أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة معزز علماء إكرام زمداران جماعة ورجمية حاضرين مجلس اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور سمجھنے اور عمل کا جذبہ لے کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا بزرگو دوستو بھائیو بزرگو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم سب جس عنوان کے تحت حاضر ہوئے ہیں وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راہ نجات کے عنوان پر ایک اجتماع کیا جا رہا ہے بھائیو بزرگ دوستو مومن بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں رب العالمین نے آپ کو ایک دائی اور مبلغ اور پیغمبر اور امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا اور اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ ذمہ داری آئید فرمائی وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ نے آپ کو دعی بنایا مبلغ بنایا حالانکہ کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے عالی مقام رکھنے والے آپ ہیں اور آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی وہ دعی کی ذمہ داری دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دی وہاں اللہ کے نبی اس دین پر سب سے زیادہ عمل کر کے بتلایا میں آج جس موضوع پر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ دعوت اور اتباع ہے جہاں ہم اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں وہ دعوت وہ دین وہ اسلام کے احکام اور قوانین ہماری اپنی ذات کے اندر کتنے ہیں ہر مومن بندہ جاننا ضروری ہے بہت سارے دائی بہت سارے مبلغ ایسے ہیں جو لوگوں کو تو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں نماز روزے کی طرف بلاتے ہیں حرام اور حلال کی پابندی کروا دیتے ہیں لیکن قد اس سے دور ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں بزرگ و دوستو جس دین کی دعوت ہم اللہ کے بندوں کے سامنے دے رہے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ وہ خود مخاطب ہے اپنا آپ کہ میں جس چیز کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہوں وہ چیز میرے اپنے اندر کتنی ہے اللہ کا بندہ اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے ورنہ وہ اللہ کا بندہ دائی بھی نہیں ہے اور وہ ایک جھوٹی قبر دے رہا ہے لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو بھولا کر زندگی گزار رہا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولونا ما لا تفعلون کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے ایمان والو 
लोगों से वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद अमल नहीं करते आज यही चीज हमारे माशरे में हम देखते हैं लोगों को तो नमाज रोजे की बहुत सारी बातें तोहहीद की सुन्नत की शिरक से बचने की बिदात और खुराफात से दूर रहने की दावत देते हैं लेकिन दाइयों की हालत यह है कि खुद उसमें मुलविस नजर आते हैं अल्लाह रब्बुल रबुलमी ने एक जगह फरमाया अता अन्ना से बिलविर व तनसो न तुम तथल अल किताब मुखातब तो दूसरे हैं लेकिन अल्लाह का कलाम क्यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है अल्लाह ने फरमाया लोगों को हुक्म देते हो अत अमरून अन्ना से बिलविर नेकी का हुक्म देते हो वह तनसो न अनफुसकुम और अपने आप को भुला देते हो उस नेकी से जाहिर बात है बहुत सारे अल्लाह के बंदे इन चीजों में मुलविस नजर आते हैं एक दाई हर मोमिन बंदा दाई है मुबलिक है इसलिए कि वो जैसे ही कलमा लाला मोहम्मद का इकरार करता है वो अल्लाह का बंदे पर जरूरी हो जाता है कि वो अल्लाह का बंदा जहां वो तोहहीद पर अमल कर रहा है जहां वो सुन्नत रसूल का पाबंद है उसके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह का बंदा सबसे पहले तमाम अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपने अंदर लागू फरमाए जिस तोहहीद की दावत वो दे रहा है वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा अपना नमूना बनाते हुए जैसा कि हम सब पढ़ते हैं कुरान मजीद में लकद खान लकुम फी रसूल उसवतना ऐ लोगो तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है उसवा है आइडियल है अल्लाह के नबी की तोहहीद कैसे थी जहां अल्लाह के नबी ने लोगों को तोहहीद की दावत दी जरा बराबर इस तोहहीद में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मुदाहनत इख्तियार नहीं किया अल्लाह के नबी ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ऑफर रखा गया आप बादशाह बनना चाहते हैं सरदार बनना चाहते हैं तो बनाने के लिए तैयार हो गए मक्के के मालदार और अमीर तरीन बनना चाहते हैं तो वो भी ऑफर दिया गया मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहिद में जर्रा बराबर नरमी इख्तियार नहीं की जहां दाई अल्लाह के बंदों को तोहिद की दावत देता है वो अल्लाह का बंदा सबसे ज्यादा तोहिद पर अमल करने वाला होना चाहिए आपको वो हदीस मालूम होना चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लाम ने फरमाया क्यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और दो की आग में डाल दिया जाएगा और उसकी अंतड़िया आग से आग में निकलकर बाहर हो जाएंगी और वो उस बेलू के बैल की तरह गधे की तरह चक्कर लगाता रहेगा आग के अतराफ दूसरे जहन्नमी देखकर उससे कहेंगे कि भाई आप तो बड़े दाई थे बड़े मुबलिक थे लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले थे लेकिन क्या बात है कि आप जहन्न में नजर आ रहे हैं जैसा कि नमाज के बारे में भी अल्लाह रबालमीन कुरान मजीद में फरमाया तो वो लोग शख्स कहेगा कि मैं लोगों को तो दीन की दावत देता था लेकिन खुद जो है दीन पर अमल नहीं करता और आप और हम सब जानते हैं ऐसा दाई जो अल्लाह के बंदों को दीन की दावत तो देता है नेकी की दावत तो देता है खुद अपने आप को भुला देता है क्यामत के दिन अल्लाह रबालमीन उसको आग की कैंचियों से उसके होट काट दिए जाएंगे गौर और तदब्बर करने वाली बात यह है कि आज बहुत सारे अल्लाह के बंदे लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं लोगों को अल्लाह के रसूल की इतबा की तरफ बुलाते हैं हमारे अपने हालात भी गौर करें हमारे अपने बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं जो मुबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल रबालमीन उनको दीन की तबलीग करने की तोफी अता फरमाए लेकिन हालात ये है कि वह अल्लाह के बंदे जहां दूसरों को दावत देते हैं वह खुद अपने आप को भूल जाते हैं मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह रब्बुल रबालमीन लोगों से यही पूछेगा कि आपने हमारे दीन को लोगों तक पहुंचाया या नहीं ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने लोगों को मुसलमान बनाया कितने लोगों को शिरक से बचाया कितने लोगों को बिदात से बचाया मैं आपको ये बात कहना जरूरी समझता हूं अगर आपकी दावत से आपकी बस्ती वाले ईमान नहीं लाए आपके मुल्क वाले ईमान नहीं लाए आपके महल्ले वाले ईमान नहीं लाए आपके अपने रिश्तेदार अपने अकर खरीब दोस्त अहबाब भी ईमान ना लाए एक फर्द भी ईमान नहीं लाए आप दावत का काम करें अल्लाह ताला आपसे दावत के बारे में पूछेगा ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को मुसलमान बनाया 
اور اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کا سوال ہر بندے سے ہر کلمہ کو ہر دائی سے رب العالمین پوچھے گا جس چیز کی تو دعوت دے رہا تھا تو کتنا عمل کرتا تھا ورنہ وہ اللہ کے پاس مجرم شمار کیا جائے گا آج یہی حالتیں ہیں بہت سارے اللہ کے بندے ان چیزوں پر تدبر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی قیامت کے قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے نمازی ہوں گے بڑے پریزگار ہوں گے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے تمہاری طرح تقوی اور پریزگاری اس کے اندر رہے گی لیکن ایک چیز ایسی رہے گی جو تمہارے اندر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ نمازی ہوں گے پریزگار ہوں گے متقی ہوں گے روزے دار ہوں گے حج اور زکات دینے والے ہوں گے ادا کرنے والے لیکن وہ کیا چیز ہوگی جو ہمارے اندر نہیں ان کے اندر ہوگی جس کی بنا پر وہ جہنم میں جائیں گے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے سامنے رہیں گے تو بڑے متقی رہیں گے بڑے پرہیزگار رہیں گے بڑے دائی بن کر رہیں گے لوگوں کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے لیکن جب اکیلے میں رہیں گے تو اللہ نے جتنی حرام چیزیں کیے ہیں وہ کرنے والے ہو جائیں گے غور کرو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آپ اور ہم سب اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں لیکن یہاں ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں میں بھی آپ بھی ہر عالم ہر ہر مرد عورت سب جو ہے اس بات کے مقاتب ہیں کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے اسی کو دعوت اور اتباع کہا جاتا ہے اور آج بہت سارے اللہ کے بندے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں لیکن میں آپ کو نماز کی دعوت دوں خیامت سے ڈراؤں اور ڈرانے کے بعد میں خود جو ہے اللہ کے احکام پر عمل نہ کروں اور نماز کی پابندی نہ کروں اور اسی طرح لوگوں کو قیامت سے ڈراؤں آخرت کے عذابوں سے ڈراؤں میرے دل کے اندر وہ خوف نہیں ہے تو میں کیسا دائی ہوں اللہ اکبر میرے بھائیوں بزرگ دوستو اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک ایسے مسلک میں ایک ایسے منحج میں داقل فرمایا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین قرآن اور سننا پر چلنے والا منحج ہے اور مسلک کہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم اہل حدیث کا ہر بچہ ہر مرد ہر جوان ہر بوڑھا ہر عورت دائی ہے مبلغ ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ دعوت کا جہاں کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندے ان کے اندر سب سے زیادہ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں حقوق اللہ پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں میرے بھائیوں بزرگ و دوستو آپ کو حدیث میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم عبادتوں میں تو آگے ہیں توحید میں مضبوط ہیں سنت رسول پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اخلاق میں گرے ہوئے ہیں معاشرے کے معاملات میں جو معاملات ہیں لیندین کے ان معاملات میں بہت پیچھے ہیں ایک مومن بندہ جہاں اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر لائے ورنہ وہ اللہ کا بندہ ایک جھوٹا دائی شمار کیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور حدیث میں آپ نے سنا بھی ہے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو آج کسی غریب کو کھانا کھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے کھلایا اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کون ہے کسی بیمار کی عیادت کیا اللہ کے نبی کے ساتھی صحابی حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے آج بیمار کی عیادت کیا کون ہے جو آج کسی جنادے میں شریک ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں کون ہے جو آج روزے سے ہے ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے نبی نے وہاں سب کے لیے اعلان کرتے ہوئے کہا جو کوئی بندہ روزانہ یہ کام کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھولے رکھے گا ان کاموں میں ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں بیمار کی عیادت کرنا میرے بھائیوں ہم سب اس کی فضیلتوں کو جانتے ہیں لیکن اللہ کے بندے اس سے پیچھے ہیں جہاں ہم دین کی دعوت دیتے ہیں 
اپنے منہج کو صحیح سمجھتے ہیں قرآن اور سننا کو فالو کرنے والے ہیں لیکن یہی نہیں کہ آپ توحید پر مضبوط ہو اپنے معاشرے کے معاملے میں بہت پیچھے ہو توحید میں مضبوط ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو سنت کے پابند ہو لیکن دوست و احباب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق صحیح نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو بدرگ دوستو میں اپنے میں بہت سارے علماء اکرام یہاں موجود ہیں معزز علماء اکرام میں ان کو اپنا وقت دینا چاہتا ہوں ہم لوگ تو کہتے رہتے ہیں آپ لوگ سنتے ہیں لیکن جو مہمان علماء اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا یہ ضروری ہے میں اپنا وقت بھی فضیلت الشیخ عبدالوحاب عبدالعزیز جامی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں جماعت اور جمعیت کی اہمیت پر خطاب فرمائیں گے بہت ضروری ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس منحج کی دعوت دے رہے ہیں قرآن و سننا کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر ہم سب کو اس کا پورا پورا پابند بنائے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فضلت الشیخ عبدالحوحاب عبدالعزیز حفظہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ آئے جماعت اور جمعیت کی اہمیت پر خطاب فرمائیں